നമസ്കാരം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചലിൽ ഉത്ര എന്ന യുവതി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് മാത്രമല്ല ഉത്രയെ ഒരു തവണ പാമ്പ് കടിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത് പാമ്പ് കടിച്ചാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് വളരെ ഹതഭാഗ്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ അന്ന് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അഞ്ചലിൽ യുവതി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അഞ്ചൽ സി ഐക്കും റൂറൽ എസ് പിക്കും പരാതി നൽകി ഏറം വെള്ളിശ്ശേരി വീട്ടിൽ ഉത്ര വീടിനുള്ളിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നാരോപിച്ചാണ് പിതാവ് വിശ്വസേനനും അമ്മ മണിമേഖലയും ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മെയ് ഏഴിനാണ് ഏറത്തെ കുടുംബ വീട്ടിൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ ഉത്രയെ കണ്ടെത്തിയത് അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇടതു കയ്യിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റതിന്റെ പാട് കണ്ടത് അടൂരിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റതിനെ ഏറ്റതിനെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഉത്രയ്ക്ക് രണ്ടാമതും പാമ്പ് കടിയേറ്റത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കടിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പാമ്പ് കൂടി ഈ പെൺകുട്ടിയെ കടിച്ചത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അന്ന് പുറത്തു വന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റത് രാത്രിയിലായിരുന്നു പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ട് ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചില്ല എന്നും ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ കാര്യമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് എത്തിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ട് രണ്ടാമത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ ദിവസം ഉത്രയുടെ കിടപ്പുമുറി ജനാലകൾ തുറന്നിട്ടത് സംശയത്തിന് ഇട നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സി മുറിയാണ് അതിൻ്റെ ജനാലകൾ എന്തിനാണ് തുറന്നിടുന്നത് എ സി മുറിയുടെ ജനാലകൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പകലാണ് തുറന്നിടുന്നത് രാത്രി അത് അടച്ചിടുകയാണ് പതിവ് ടൈൽ പാകിയതും എ സി ഉള്ളതുമായ കിടപ്പുമുറിയുടെ ജനാല ജനാലകൾ രാത്രി ഉത്രയുടെ അമ്മ അടച്ചതായി അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആരാണ് തുറന്നത് എന്തിനാണ് തുറന്നത് എന്താണ് പാമ്പിനെ വിട്ട് കടുപ്പിച്ചതാണോ പാമ്പിനെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നോ പാമ്പ് വീണ്ടും എങ്ങനെ എത്തി ഈ ഇപ്പം ഈ സർപ്പശാപം അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളും പാമ്പ് എങ്ങനെയായാലും ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കും വിടില്ല എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വെറും വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ഈ ഉത്രയെ ആരോ നിർബന്ധിച്ച് പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന ഒരു പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഉള്ളത് അവർ അഞ്ചൽ സി ഐക്കും റൂറൽ എസ് പിക്കും ഒക്കെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി അന്വേഷണം വേണം പാമ്പിനെ ആദ്യം കണ്ടത് ഭർത്താവാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് മകൾക്ക് കൊടുത്ത സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും കാണാനില്ല എന്ന ഒരു പരാതി കൂടി മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മരണകാരണം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും അച്ഛൻ വിശ്വസേനനും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ വിഷ്ണുവും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ മണിമേഖലയും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നു തീർച്ചയായും അന്വേഷണം നടക്കണം പാമ്പ് എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു പാമ്പിനെ ആദ്യം കണ്ടത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉത്രയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത ഇതിനകത്തുണ്ടോ ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു കൊലപാതകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ മനഃപൂർവ്വം വിട്ട് കടുപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അന്വേഷിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പണവും സ്വർണവും കാണാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതും ഒരു പരാതിയാണ് അച്ഛനമ്മമാർ പരാതി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും അഞ്ചൽ സി ഐയും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മ